இளம் கற்க அப்படின்ற தலைப்புக்கு கீழே நம்ம தொடர்ச்சியாக ஆங்கிலத்தை எப்படி கற்றுக்கிட்டு பேசுகிறது அப்படின்றத பார்த்து வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது எப்பயும் போல் கடவுள் வாழ்த்து திருப்புதல் பாடத்திட்டம் பயிற்சி கேள்விகள் மற்றும் பொதுவானவைகள் இப்படின்னு ஐந்து பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு கடவுள் வாழ்த்து திருவாசகம் சிவபுராணம் நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க சுவாமி மாணிக்க வாசக கடைசியாக என்ன பார்த்தோம் கடைசியாக என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்னா ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்த்து வந்துட்டு இருக்கோம் அது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வந்து ஒரு எதிர்காலத்தில் ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு செயல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் இதை யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் நம்ம எதை பார்த்தோம் பாசிட்டிவில் பார்த்தோமா நெகட்டிவில் பார்த்தோமா நெகட்டிவில் எஸ்ஆர் நோட் டைப் பார்த்தோம் அது என்னென்னு திரும்பி ஒரு ஆட்டோ ரிவைஸ் பண்ணுவோமா எஸ்ஆர் நோட் டைப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வில் அல்லது ஷேல் ஐவி வந்துச்சுன்னா ஷேல் யூஸ் பண்ணலாம் மற்ற எல்லாத்துக்கும் வில் தான் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா வில் ஆகி மற்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பழைய இதுகள்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போதைக்கு எதுவும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டே போதுமான அளவு நம்ம ஆங்கிலத்தை பேசுகிறதுக்கு போதுமான அளவுக்கு கொடுக்கும் அதுக்கு மேலே தெளிவாக நம்ம கிரா இது படி படிச்சுக்கிறணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் கேம்பிரிட்ஜ் இந்த மாதிரி பப்ளிகேஷன் இருக்கு பப்ளிஸ் அவங்க ப்ரெஸ் பண்ணின புக் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா கேம்பிரிட்ஜ் ப்ரெஸ் பப்ளிகேஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி இதுகளை ஆத்தர் வாங்கி நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஆகும் ஆனால் இது நம்ம பேசுகிறதுக்கு இதுவே போதுமானது ஓகேங்களா இப்போ நாங்கள் நடத்துகிறதே நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னாவே போதுமானது பேசுகிறதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு கரெக்டாக பேசிடலாம் ஓகேங்களா என்ன பார்த்து வந்துகிட்ருக்கோம் வில் அல்லது ஷேல் ஷால் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஐவி அதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் மற்ற அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வில் யூஸ் பண்ணலாம் ஐவிக்கு வில்லும் யூஸ் பண்ணலாம் ஷாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து வில் ஐ நாட் பி வெர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம பொதுவாக பார்த்துக்கிட்டு வந்தது வந்து ஓன் டு ஃபார்மேட் ஈஸியாக இருக்குன்னு இதை பார்த்து வந்தோம் இல்லையா ஓன் டு ஐபி வெர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஓன் டு விபி வெர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஓன் டு யூபி வெர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஓன் டு தேபி வெர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அதே மாதிரி ஷாலின்ட்டு வரும் ஷாலின்ட்டு வந்து ஐவிக்கு மட்டும் வரும் ஓகேங்களா இது தான் ஃபார்மேட்டு இப்போ ஓன் டைபி டேக்கிங் அப்படின்னா நான் எடுத்துக்கொண்டு இருப்பது இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறது நான் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பது இல்லையா நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டேனா அப்படின்னு கேட்குறது நீங்கள் கேட்குறது நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டேனா நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டேனா அப்படின்னு கேட்குறது நான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்க மாட்டேனா நான் விளையாடி கொண்டு இருப்பது இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறது ஓகேங்களா இப்போ ஓன்ட் ஓன் டு தேபி டேக்கிங் த புக்னு என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்கள் பாப்பா ஓன் டு தேபி டேக்கிங் த புக் தேனா அவர்கள் ஓன் டு தேபி டேக்கிங்னா அவர்கள் எடுத்து அவர்கள்ிருப்பதில்லையா <laughs> ஓன்ட் இட் பி கோயிங்னா ஓன்ட் இட் பி கோயிங் இது போய் கொண்டிருப்பது இல்லையா அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி டூ ஸ்கூல்னா பள்ளிக்குன்னு அர்த்தம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் முதல்ல உள்ளது கோயிங்கோட நின்றுச்சு இப்போ டூ ஸ்கூல்னா பள்ளிக்கு பள்ளிக்கு போய் பதில் போய் கொண்டிருப்பது இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறது இந்த தமிழ் அர்த்தம் வந்துச்சு இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் ராஜா பள்ளியிலேருந்து வந்து கொண்டிருப்பது இல்லையான்னு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் எப்படி சொல்லுவீங்க ராஜா ராஜா பள்ளியிலேருந்து வந்து கொண்டிருப்பது இல்லையா கேள்வி வாக்கியத்தை கவனிச்சு சொல்ல உங்களுக்கு எஸ்ஆர்னோ டைப் அப்படின்னு தெரிஞ்ச சொல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு யோசிக்கணும் ராஜா பள்ளியிலேருந்து வந்து கொண்டிருப்பது இல்லையா கொண்டிருப்பது இல்லையான்னு இருக்குது அப்போ எதிர்காலம் ஃப்யூச்சர் டென்ஸு அதாவது கண்டினியூஸில் இருக்குது ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் நெகட்டிவில் இருக்குது இல்லையான்னு வந்திருக்குல்ல ஆனால் நெகட்டிவில் இருக்குது ஓகே அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆரம்பிக்கும்போதே ஓன்ட் ராஜா இருக்குது அப்போ ராஜா ஓன்ட் ராஜா பி கம்மிங் ஓன்ட் ராஜா பி கம்மிங் பள்ளியிலிருந்து போது ஃப்ரம் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி போகணும் அப்போ ஓன்ட் ராஜா பி கம்மிங் ஃப்ரம் ஸ்கூல் அப்படின்னு தான் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பழகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆசை ஆ அந்த மெத்தட் வரும் ஓகேங்களா 
செக் பண்ணி பாருங்க ஓன்ட் ராஜா பி கம்மிங் ஃப்ரம் ஸ்கூல் கரெக்டா ஓகே அதே மாதிரி இது இங்கிலீஷில் இருக்கிறத தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது நீங்கள் கவனிக்கணும் ஓன்ட் ராஜா பி சிட்டிங் அப்போ ராஜா உட்காந்து கொண்டு இருப்பது இல்லையான்னு இருக்குது அந்த டேபிள் மேஜை மீதுன்னு இருக்கு அப்போ மேஜை மீது ராஜா உட்காந்து கொண்டு இருப்பது இல்லையா ராஜா மேஜை மீது உட்காந்து கொண்டு இருப்பது இல்லையா அப்படின்னு வருது சேர் அண்ட் இந்த மார்னிங்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இதை நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் காலையில் நாற்காலி மீது உட்காந்து கொண்டு இருப்பது இல்லையா அப்படின்றத இது நல்லா கவனிக்கணும் நாங்கள்னு இருக்கு அப்போ வி யூஸ் பண்ணுறாங்க உட்காந்து கொண்டு இருப்பது இல்லையான்னு வந்திருக்கு நெகட்டிவில் வந்திருக்கு அது கண்டினியூஸில் இருக்குது அப்போ ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஓன்ட்டு அப்படி ஆரம்பிக்கும் போதே ஓன்ட்டு வந்துடும் அது இல்லையான்னு வந்திருக்கனால எஸ்ஆர்னு டைப் பண்ணாலும் ஓன்ட்டு முதல்ல வந்துடும் ஓன்ட் வி அந்த ஃபார்மேட் தெரியுமில்ல ஓன் டு வி பி உட்காருனா சிட்டு ஓன் டு வி பி சிட்டிங் ஓன் டு வி பி சிட்டிங் ஆன் த சேர் In the morning, அந்த சேர்னால் நாற்காலி இந்த மார்னிங்னால் காலையில் ஓகேங்களா அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ ஓன் டிபி சிட்டிங்னால் நாங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு இருப்பது இல்லையான்னு அர்த்தம் ஓன் டிபி சிட்டிங் இந்த மார்னிங் காலையில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருப்பது இல்லையா ஓன் டிபி சிட்டிங் ஆன் த சேர் இந்த மார்னிங் நாங்கள் நாற்காலியின் மீது காலையில் உட்கார்ந்து கொண்டு இருப்பது இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறது ஓகேங்களா ஓகே பாருங்கள் ஓன்ட் வி பி சிட்டிங் ஆன் த சேர் இந்த மார்னிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இன்றைக்கி அந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு போவோம் இன்றைக்கி அந்த படத்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் தொடர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது டபிள்யூஹெச் டைப் என்ன டைப்பு இந்த நெகட்டிவில் டபிள்யூஹெச் டைப் சிம்பிள் அந்த வில்லு இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்டை வெட்டி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்னு டைப்பு அதுக்கு முன்னாடி டபிள்யூஹெச் சேர்த்தா டபிள்யூஹெச் டைப்புங்க ரொம்ப சிம்பிள் டபிள்யூஹெச் டைப் எல்லாத்துக்குமே வில்லு அந்த எஸ்ஆர்னு டைப்புக்கு முன்னாடி டபிள்யூஹெச் டைப் சேர்க்குறோம் அவ்வளோதான் அந்த ஃபார்மேட் தான் வரும் அனைத்துக்குமே ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி இதே மாதிரி எழுதிக்கிறேங்க கேள்விட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்து இந்த ஃபார்மேட்லேயும் நம்ம படிப்போம் இந்த ஃபார்மேட் ஓன்ட் அப்படின்ற ஃபார்மேட் ஓகேங்களா ஓன்ட் ஃபார்மேட் முதலுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து நாட் இங்கே வந்துச்சு தனியாக வில் ஐ நாட் பீன் இருந்துச்சு இங்கே ஓன்ட் ஐ பீன் இருக்குது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பேட்டர்ன் வந்து காலையில் எந்த சொல்லும் ஞாபகப்படுத்தணும் தூங்குற முன்னாடி ஞாபகப்படுத்தணும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி இந்த பேட்டர்னு எழுதிக்கிறேங்க ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அந்த பேட்டர்ன் படியே நம்ம பார்ப்போம் வாட் ஓன் டை பி டேக்கிங் நான் என்ன எடுத்துக்கொண்டிருக்க மாட்டேன் அல்லது நான் என்ன எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் வாட் ஓன் டு வி பி டேக்கிங் நாங்கள் என்ன எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் நான் என்ன எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதில்லை நாங்கள் என்ன எடுத்துக்கொண்டு இருப்பதில்லை அப்படி வரிசையாக சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி அதே மாதிரி சொல்லி சொல்லி நீங்களே எழுதி பாருங்க கேள்விட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்த பேஜ் போவோம் வென்னா எப்பொழுதுன்னு அர்த்தம் வென் ஓன் ஐ பி டேக்கிங் த புக் நான் எப்பொழுது புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டிருப்பதில்லை வென் ஓன் டை பி டேக்கிங்னா நான் எப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டிருப்பதில்லைன்னு அர்த்தம் வென் ஓன் டை பி டேக்கிங் வென்னா எப்பொழுதுன்னு அர்த்தம் முத வாட் இருந்துச்சு வாட் ஓன் டை பி டேக்கிங்னா நான் என்ன எடுத்துக்கொண்டிருப்பதில்லை இருந்துச்சு இப்போ வென் ஓன் டை பி டேக்கிங்னா நான் எப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டிருப்பதில்லை என்ன தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை வென் ஐ ஓன் டு பி டேக்கிங் த புக் நான் புத்தகத்தை எப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டிருப்பதில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் வென் ஐ ஓன் டு பி டேக்கிங் த பென் அப்படின்னா என்ன பேனாவை எப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டிருப்பதில்லை நான் எப்பொழுது பேனாவை எடுத்துக்கொண்டிருப்பதில்லை அப்படின்னு ஓகேங்களா ரெண்டுக்கு மட்டும் தமிழ் எடுத்து எழுதியிருப்போம் நீங்கள் மற்ற எல்லாத்துக்கும் மொத்தம் எட்டு இருக்குல்ல அதில் இதை உள்ள ஆறுக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக எட்டையும் எழுதிங்க ஓகேங்களா இந்த வீடியோ எழுதி எழுதுங்க எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்து இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் ஓ வென் ஓன் டை பி கம்மிங் கம்மிங்னா வந்து கொண்டிருப்பதில்லை அர்த்தம் ஓன் டை பி கம்மிங்னா வந்து கொண்டிருப்பதில்லையான்னு அர்த்தம் வென் ஓன் டை பி கம்மிங்னா நான் எப்பொழுது வந்து கொண்டிருப்பேன் இருப்பதில்லை நான் எப்பொழுது வந்து கொண்டிருப்பதில்லை அப்படின்னு இருக்கு இதுதான் அர்த்தம் ஓகேங்களா நீங்கள் வீடியோ நிறுத்தி மற்ற எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக எழுதிடுங்க அடுத்து இதுக்கு வீடியோ நிறுத்திட்டு நீங்கள் தமிழ் அர்த்தம் கண்டுபிடிங்க வேறுனா எங்கேன்னு அர்த்தம் ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புறோம் வேர் ஓன் டை பி கம் கோயிங்னா நான் எங்கேயும் போய் கொண்டிருப்பதில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் வேர் ஓன் டை பி கோயிங்னா நான் எங்கே போய்கிட்டு இருப்பதில்ல மாதிரி எட்டுக்கும் மற்றதுக்கு எழுதிடுங்க When won't I be coming from school? நான் எப்பொழுது பள்ளியிலிருந்து வந்து கொண்டிருப்பதில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி மற்ற எல்லாத்துக்கும்
catch choose compare choose compare fall fill help improve live paste save இந்த மாதிரி நாங்க begin அப்படிங்கற verb momentum பயன்படுத்தி எழுதி இருப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் when won't i be beginning நான் எப்பொழுது ஆரம்பித்து கொண்டிருப்பதில்லை when won't i be beginning நாங்கள் எப்பொழுது ஆரம்பித்து கொண்டிருப்பதில்லை won't when won't you be beginning நீங்கள் எப்பொழுது ஆரம்பித்து கொண்டிருப்பதில்லை when won't they be beginning அவர்கள் எப்பொழுது ஆரம்பித்து கொண்டிருப்பதில்லை won't when won't trees be beginning மரங்கள் எப்பொழுது ஆரம்பித்து கொண்டிருப்பதில்லை when won't he be beginning அவன் எப்பொழுது ஆரம்பித்து கொண்டிருப்பதில்லை when won't she be beginning அவள் எப்பொழுது ஆரம்பித்து கொண்டிருப்பதில்லை when won't it be beginning இது எப்பொழுது ஆரம்பித்து கொண்டிருப்பதில்லை when won't raja be beginning ராஜா எப்பொழுது ஆரம்பித்து கொண்டிருப்பதில்லை அவ பிகினிங் அப்படின்ற வெர்பு மட்டும் பயன்படுத்தி இந்த சப்ஜெக்ட் ஐ வி யூ தே நேம் புளூரல் ஹி சி எட்டு நேம் சிங்குலர் ராஜா பயன்படுத்திருக்கோம் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிகின் அப்படின்ற வெர்பு மட்டும் பயன்படுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா பிகின் அப்படின்ற மட்டும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கேட்ச் அந்த கேட்சிங் சூஸ் சூஸிங் கம்பேர் கம்பேரிங் ஃபால் ஃபாலிங் அந்த தமிழ் அர்த்தம் கொடுத்துருக்கோம் பக்கத்துலேயே அது ஒவ்வொன்றுக்கும் கடைசி வரைக்கும் சேவ் அது வரைக்கும் பயிற்சி பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக எழுதி பாருங்கள் ஒன்பது இன்ட்டு பத்து பத்து வெறுப்பு கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஒன்பது சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஒன்பது இன்ட்டு பத்து தொண்ணூறு தடவை நீங்கள் எழுதி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லது ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் எம் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஓகே எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் ஓகே பொதுவானவைகள் கதை நேரம் இன்னைக்கு கதை என்ன கதை த ஊல்ஃப் அண்டு த லேம்ப் லேம்ப்னா ஆட்டுக்குட்டின்னு அர்த்தம் படிச்சிருக்கோம்ல இந்த ஷீப் அந்த இது ஷீப் இருக்கில்ல செம்மறி ஆட்டு குட்டி அதுக்கு பேர் தான் லேம்ப் செம்மறி ஆட்டோட குட்டிக்கு பேர் லேம்ப் எல்ஏம்பி லேம்ப் எ லேம்ப் வாஸ் கிரேசிங் வித் எ ஃப்ளோக் ஆஃப் ஷீப் ஒன் டே நான் ஒரு தடவை வாசிச்சிருக்கேன் கம்ப்ளீட்டாக அப்புறம் தமிழ் அர்த்தம் சொல்லிட்டு வரேன் ஓகேங்களா A lamp was grazing with a flock of sheep one day. She soon found some sweet grass at the edge of the field. Further and further she went away from the others. She was enjoying herself so much that she didn't, did not notice a wolf coming nearer to her. However, when it pounced on her, she was quick to start pleading please please don't eat me yet my stomach is full of grass if you wait a while i will taste much better the wolf thought that was a good idea so he sat down and waited after a while the lamb said if you allow me to dance the grass in my stomach will be digested faster again the wolf agreed while the lamp was dancing she had a new idea she said please take the bell from around my neck if you ring it as hard as you can i will be able to dance even faster the wolf took the bell and rang it as hard as he could the shepherd heard the bell ringing and quickly sent his dogs to find the missing lamp the barking dogs frightened the wolf away and saved the lamp's life okay nga adu enna solranga na oru oru line ah solittu varen a lamp was grazing with the flock of sheep one day ஃப்ளோக் ஆஃப் ஷீப்னா ஆட்டு மந்தைகள்னு அர்த்தம் ஃப்ளோக் ஆஃப் ஷீப்னா ஆட்டு மந்தைகள் ஒன் டேனா ஒரு நாள் வாஸ் கிரேசிங் இது வாருங்களே சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்குது ஓகேங்களா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இது வந்து நவுன் சிம் சிங்குலர் அதனால் வாஸ் போட்டிருக்காங்க வெறுப்பு ப்ளஸாக எஞ்சி போட்டிருக்காங்க கிரேஸ் கிராஷிங் கிராஷிங்னா மேயறது ஓகேங்களா புல் மேயறதுன்னு அர்த்தம் இது லேம்ப் வாஸ் கிராசிங்னா ஒரு ஆட்டுக்கூட்டி மேஞ்சிக்கிட்டு இருந்தது ஏதோட மேஞ்சிக்கிட்டு இருந்தது வித்திய ஃப்ளோக் ஆஃப் ஷீப் ஆட்டு மந்தைகளோட மேஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஒன் டே ஒரு நாள் சி சூன் ஃபவுண்டு சி சூன் ஃபவுண்டு சம் ஸ்வீட் கிராஸ் அட் த எட்ஜ் ஆஃப் த ஃபீல்டு வயலுடைய அந்த வரப்பு எட்ஜ் ஆஃப் த ஃபீல்டுனா வரப்புன்னு அர்த்தம் வச்சுக்கோங்களே கார்னர் அந்த மூலையில் ஸ்வீட் கிராஸ் நல்ல இனிப்பான புல்களை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருக்கு சி சூன் ஃபவுண்ட் கூடிய வரவில் கண்டுபிடிச்சிச்சு 
ஃபாதர் அண்ட் ஃபாதர்ஸ் இவெண்ட் ஃபாதர் அண்ட் ஃபாதர்ஸ் இவெண்ட்டுனா அப்படியே அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே நிறையா நல்லா இருக்குது புள்ளுன்னு நினச்சி அந்த வயலுக்குள்ளேயே போய்கிட்டு இருக்கு மேலும் மேலும் அவே ஃப்ரம் த அதர்ஸ் மற்றவர்கள்லேருந்து விலகி போயிடுச்சு அது ஓகேங்களா சி வாஸ் என்ஜாயிங் ஹேர்ஸ் ஆஃப் ஸோ மச் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சி வாஸ் என்ஜாயிங் போட்டுக்கு பார்த்திங்களா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஓகே சி வாஸ் என்ஜாயிங் ஸோ மச் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிச்சு தட் சி டிடின்ட் நோட்டீஸ் அந்த நேரத்தில் அதாவது சி வாஸ் என்ஜாயிங் ஹேர்ஸ் ஆஃப் ஸோ மச் அப்படி என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துக்கிட்டு தட் சி டிடின்ட் நோட்டீஸ் அப்போ நோட்டீஸ் பண்ணலை நோட்டீஸ்னா கவனிக்கலைன்னு அர்த்தம் என்னத்தை கவனிக்கலை எ வூல்ஃப் கம்மிங் ஒரு வூல்ஃப் வந்து வூல்ஃப்னா நிறைய இது ஓனாய் ஓனாய் வூல்ஃப் கம்மிங் நியர் டு ஹேர் அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு பக்கத்தில் வர்றத அது கவனிக்கலை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கு ஹவ் ஓவர் அப்போ வென் இட் பவுண்ட் ஸ்டான் ஹேர் பவுண்ட் ஸ்டான் ஹேர்னா அப்படி எட்டி பிடிக்கிறது ஓகேங்களா வென் இட் பவுண்ட் ஸ்டான் ஹேர் ஹேர்னா இந்த இடத்துல அந்த ஆட்டுக்குட்டி சொல்கிறாங்க இந்த ஆட்டுக்குட்டியை வந்து வென் இட் பவுண்ட்ஸ் இட்டுன்றது இந்த இடத்துல யார் இந்த ஆள் உல்ஃப் அப்படின்றவர் ஓகேங்களா வென் இட் பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஹேர் அது அந்த ஓனாய் வந்து ஆட்டுக்குட்டியை பிடிக்கிறப்போ சி வாஸ் குயிக் டு ஸ்டார்ட் ப்ளீடிங் ப்ளீடிங்னா கெஞ்சி கேட்கறது கெஞ்சி கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சி வாஸ் குயிக் டு ஸ்டார்ட் ப்ளீடிங் கெஞ்சி கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ப்ளீஸ் தயவு செய்து ப்ளீஸ் டோன்ட் ஈட் மீ எட் இப்போ சாப்பிட்றாத என்னையே மை ஸ்டொமக் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் கிராஸ் என்னுடைய வயிறு முழுவதும் பொருட்களால் நிறைந்திருக்கு நான் முள்ள அதாவது வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்ருக்கேன்னு அர்த்தம் இஃப் யூ வெயிட் எ வாயில் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பொறுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இஃப் யூ வெயிட்னா இஃப் யூ இந்த இதெல்லாம் வந்து கண்டிஷ்னல் சென்டென்ஸ் வரும் படிக்கிறப்போ உங்களுக்கு பின்னாடி கண்டிஷ்னல் சென்டென்ஸ் சொல்லுவோம் அப்போதைக்கு இந்த வார்த்தைகள்லாம் அர்த்தம் படி இஃப் யூ வெயிட் சும்மா இந்த இஃப் இல்லாமல் அடிச்சு பாருங்களேன் யூ வெயிட் நீ காத்து கொண்டிருக்கிறாய் ஏ வயல் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் காத்து கொண்டிருக்கிறாய் அப்படின்னு இருக்கா ஆனால் இஃப் போட்டிங்கன்னா எப்பயுமே காத்து கொண்டிரு தால் அல்லது இருந்தால் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இஃப் யூ வெயிட் எ வயல் நீ காத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அல்லது காத்து கொண்டிருந்தால் ஐ வில் டேஸ்ட் மச் பெட்டர் நான் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுது த உல்ஃப் தாட் உல்ஃப் தாட் யோசிக்குது தட் வாஸ் ஏ குட் ஐடியா அது நல்ல ஐடியாவாக இருக்கே அப்படின்னு யோசிக்குது ஸோ ஹீ சாட் டவுன் அண்ட் வெயிட் உட்காந்துட்டு வெயிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆஃப்டர் இயர் வாயில் கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு த லேம்ப் செட் அந்த அந்த வந்து குட்டி அது பேர் என்ன குட்டி ஆட்டுக்குட்டி ம் ஆட்டுக்குட்டி ஆ த லேம்ப் செட் அந்த ஆட்டுக்குட்டி சொல்லுது என்ன சொல்லுது இஃப் யூ அலோமி என்னை அனுமதிச்சுன்னா எதுக்கு அனுமதிச்சா டு டான்ஸ் டான்ஸ் ஆட அனுமதிச்சா த கிராஸ் இன் மை ஸ்டொமக் கிராஸ் பொருட்கள் இன் மை ஸ்டொமக் வயிற்றில் உள்ள பொருட்கள் வில் பி டைஜஸ்டட் ஃபாஸ்டர் இதில் வந்து ஆக்டிவ் பேசி வைஸ் படிக்கும்போது புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா வில் பி டைஜஸ்டட் ஃபாஸ்டர் அதாவது என் வகுத்தில் உள்ள உணவு வந்து வேகமாக சமைச்சிடும் ஃபா கிராஸ் வந்து வேகமாக சமைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுது எதுக்கு என்ன சொன்னால் இஃப் யூ அல்லோ மீ டு டான்ஸ் என்னை வந்து டான்ஸ் ஆட சொன்னீங்கன்னா டான்ஸ் ஆட அனுமதிச்சுனா என்னை டான்ஸ் ஆட அனுமதிச்சுன்னா என் வகுத்தில் உள்ள பொருட்கள்லாம் வேகமாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும் சொல்லுது அகெயின் த உல்ஃப் அக்ரீட் மறுபடியும் உல்ஃப் இதுக்கு ஒத்துக்கிருச்சு வைல் த லேம்ப் வாஸ் டான்ஸிங் அப்படி டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ வயல் அப்படின்னா இருக்கிறப்போன்னு அர்த்தம் வயல் த லேம்ப் வாஸ் டான்ஸிங் நான் இந்த வயலில் எடுத்துகிட்டு சொல்லி பாருங்கள் த லேம்ப் வாஸ் டான்ஸிங் அந்த லேம்புன்னு அர்த்தம் த லேம்புன்றது ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் படிக்கிறப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியும் த லேம்ப் வாஸ் டான்ஸிங்னா இந்த இடத்துல அந்த ஆட்டுக்குட்டி டான்ஸ் ஆடுகிறது டான்ஸ் ஆடி கொண்டு இருந்ததுன்னு அர்த்தம் வயல் போட்டால் டான்ஸ் ஆடி கொண்டு இருந்தப்போ அப்படின்னு அர்த்தம் வயல் த லேம்ப் வாஸ் டான்ஸிங் அப்படி டான்ஸ் ஆடுறப்போ சி ஹேட் ஏ நியூ ஐடியா அதுக்கு ஒரு ஐடியா தோன்றுச்சு என்ன ஐடியா ஏதோ ஒரு ஐடியா தோன்றிடுச்சு ஓகே சி செட் மறுபடியும் அதை சொல்லுது அவள் சொல்கிறான் ப்ளீஸ் டேக் த பெல் ஃப்ரம் எங்கேருந்து ஃப்ரம் அரவுண்ட் மை நெக் என்னுடைய நெக்கில் இருந்து அரவுண்டுனா கழுத்தை சுற்றி இருக்கிற நெக்கு கழுத்தை சுற்றி இருக்கிற பெல்லை எடு அப்படின்னு சொல்லுது இஃப் யூ ரிங் இட் அஸ்ஹாடஸ் யூ கேன் இந்த அஸ்ஹாடஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் படிக்கிறப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா அது கண்டிப்பாக எல்லாமே நடத்திகிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும் இப்போ இது மட்டும் தெரிஞ்
டான்ஸ் ஆடுவேன் இன்னும் வேகமாக டான்ஸ் ஆடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுது த வூல்ஃப் டுக் த பெல் அண்ட் ரேங்க் இட் அஸ்கோட் அஸ் ஹி குட்ஸ் அது அதால் எவ்வளோ வேகமாக முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக த வூல்ஃப் டுக் த பெல் பெல்லை எடுத்து அண்ட் ரேங் ரிங் ரேங் ரங் அப்படி இருக்குல்ல ரேங் பெல் அடித்தது அந்த பெல்லை இட்டு அதை அடித்தது அஸ்கார்டஸ் அஸ்கார்டஸ் ஹி குட்னா அதால் எவ்வளோ வேகமாக முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக அப்படின்னு அர்த்தம் அதால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக அடித்தது த ஷெப்பாடு ஹேர்டு செப்பாடுன்னா அது ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை மேய்க்கிறாள் ஹேர்டு த பெல் ரிங்கிங் கெட்டர் ரிங்கிங் பெல் இந்த பெல் அடிக்கிறதுல ரிங் அடிக்கிறத கெட்டர் அண்டு குயிக்லி சென்ட் ஹிஸ் டாக்ஸ் அதனுடைய நாயை வேகமாக அனுப்பிடுறாரு டு ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் லேம்ப் காணா போன அந்த லேம்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாயை வேகமாக அனுப்பிடுறாரு ஓகேங்களா அந்த செப்பாடு ஹேர்டு த பெல் ரிங்கிங் அண்ட் குயிக்லி சென்ட் ஹிஸ் டாக்ஸ் டு ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் லேம்ப் டு ஃபைண்டுனா கண்டுபிடிக்கன்னு அதான் எதை கண்டுபிடிக்க த மிஸ்ஸிங் லேம்ப் காணா போனால் ஆட்டுக்குட்டியை கண்டுபிடிக்க எதை அனுப்புனார் சென்ட் ஹிஸ் டாக்ஸ் அதனுடைய நாய்களை அனுப்புனார் எவ்வளோ வேகமாக அனுப்புனார் குயிக்லி வேகமாக அனுப்புனார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா த பார்க்கிங் டாக்ஸ் அந்த குறைக்கிற நாய்கள் ஃப்ரைட்டன்னுடு ஃப்ரைட்டன்னுடு த ஊல்ஃப் அவே ஊல்ஃபை வேகமாக துறச்சி துரத்தி விட்டுருச்சு அண்டு சேவ்டு த லேம்ஸ் லைஃப் லேம்ஸ் லைஃப்னா அந்த ஆட்டுக்குட்டியோட வாழ்க்கையை சேவ் பண்ணிடுச்சு சேவ்னா என்ன அர்த்தம் சேமி காப்பாற்றியதுன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல படிச்சிருக்கோம்ல சேவ்னா என்ன அர்த்தம் சேமி இன்னொன்று காப்பாற்று இந்த இடத்த சேவ்ன்ற அர்த்தம் காப்பாற்றியது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த கதையிலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் த ஜென்டில் அண்ட் வீக் இந்த பாருங்க ஜென்டில் அண்ட் வீக் கேன் சம்டைம்ஸ் பி கிளவரர் தென் ஃபேஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஃபைஸ் எஃப்ஐஇஆர்சி ஃபைஸ்ன்னு தான் சொல்லணும் ஓகேங்களா ஃபைஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஃபைஸ்னா வைலண்ட்னு அர்த்தம் ஃபைஸ்னா என்ன ஃபைஸ்னா வைலண்ட் ரொம்ப கொடுமையான கொடூரமானு அர்த்தம் ஸ்ட்ராங்னா வலிமையான வலிமையான கொடூரமானதை விட ஜென்டில் அண்ட் வீக் மென்மையான மற்றும் கொஞ்சம் பலம் குறைந்த இது வந்து கிளவராக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புத்திசாலியாக இருக்குது சம்டைம் நாட் ஆல் டைம் ஓகேங்களா சம்டைம் சம்டைம்னா சில நேரங்களில் அதனால் இந்த கதையில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் மென்மையானதும் வலிமையற்றது கூட புத்திசாலித்தனமாக சில நேரங்களில் செயல்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது சில நேரங்களில் வெற்றியை கொடுக்கும் அப்படின் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆட்டுக்குட்டி எப்படி சின்ன குட்டியாக இருந்தாலும் பெல்லை வச்சு அடிக்க வச்சு சவுண்டு கொடுக்க வச்சு அவருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆட்டுக்குட்டிக்காரருக்கு ஆட்டுக்குட்டி நாய் வந்து விரட்டிடுச்சு இப்போ வந்து அதனோட வாய் லாய் ரிஃபஸ் அதை சேவ் பண்ணிடுச்சு ஒரு ஓன் ஆகிட்டு வந்து தப்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு இந்த கதையில் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்மள்கிட்ட இருக்கிற நம்பிக்கையை விடக்கூடாது கடைசி வரைக்கும் முயற்சி பண்ணணும் அந்த நம்பிக்கையை வச்சு முயற்சி பண்ணணும் தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கோ தன் ஏதோ ஒன்று முயற்சி அடையிறதுக்கோ இலக்கு அடையிறதுக்கோ கடைசி வரைக்கும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு பாதியிலே கை விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா ஓகே ஓகே இந்த பதிவு இந்த கதைகள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்ததில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் நன